Привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои брайники, девочки, мои матушки. Я вас всех приветствую. Привет, привет. Ой, вчера хотела записать ролик, но пришла подружка. Вот, подружке будет 10 августа, будет 74 года. Сделала хорошие подарки, спортивный костюм подарила, красивый. Вот, подарила белье, подарила футболочку. Ну, в общем, слава богу, все подарила. Посидели, я вчера, знаете, что девчонки готовила? Очень вкусно в Казани. Я сделала такое рагу вкусное. Вот попробуйте. Один си синенький, ну, один баклажан, один кабачок, две большие луковицы, четыре вот такие маленькие картошечки, потом одну перчинку и перекрутила туда фарш куриный из грудки. Очень вкусно, очень. На оливковом масле натушила, туда добавила чеснок, нарезала прям с чесноком. Туда добавила паприку, перец, соль. Очень вкусно. И мы вчера с ней так хорошо покушали. Я говорю, я не знаю, я тут буду или нет. Подарю тебе подарок. Ну, в общем, она осталась доволь... довольна. И слава Богу. Вот, девочки, сегодня первый раз я попробовала бальзам, который, я вам говорила, бессульфатный. Это не реклама. Ну, так себе. Волосы очень жесткие. Там действительно нам, наверное, все-таки... Это у кого кератины, у кого там какие-то еще чего, тем бессульфатные подходят. Я вот сегодня первый раз на, намазала. А не знаете, какие волосы? Как будто это парик. Вот так вот, как будто это парик. Они как будто какие-то жесткие, обез, обезвоженные. Вот такие волосы. Ну, в общем, бессульфатная, наверное, мне не подходит. А я купила литр шампуня и литр бальзама. Ну, буду пользоваться, что теперь делать. Вот. Поэтому вчера сходила в бассейн, вчера мы это хорошо позанимались. В магазины я никуда вчера не заходила. Поэтому у меня вот один кабачок тут уже такой мягенький. А, нет, в магазины это как раз я вчера и зашла. Вот это я все купила в Ашане. Точно, точно. Вот, ну, поэтому вот так. Так, что еще хотела рассказать? Сегодня я хочу извиниться перед Людмилой, которая живет под Новосибирском. Я хочу принести извинения, Людочка, перед тобой я ни в коем случае не хотела не обидеть, ни как-то там, тем более, никаких разборок, боже, сохрани. Ты такая же, как и я, на Сибири, сибиряков я люблю, уважаю. Я ни в коем случае не переводила на личность, просто так совпало, что, ну, вот так получилось. Но я не буду называть э, кто, чего, где, я не буду никого раскрывать, но просто такая ситуация бывает. Бывает, показывают фильм, и он совпадает с нашей жизнью. Но это же не значит, что я переводила. В общем, прости меня, пожалуйста, я действительно никак не хотела. Вы мне очень нравитесь, вы очень хорошая женщина, добрая чувствуется и по, по интонации, и по голосу. Вы очень хорошая бабушка, и понятное дело, что ну, ну вот, вот так получилось. Мне нисколько не стыдно извиняться, но раз такая ситуация ну, как бы создалась, я, мне неудобно. Нам делить нечего, я вас не знаю, вы меня не знаете, поэтому ради бога, как говорится. Вот. Ну что, девочки, защитники тоже можете успокоиться. Вот. Защитники, которые прибегают, и я вас всех уже переблокировала, ну если еще, а уж тем более оскорблять. Вы никакого отношения не имеете к нам, к блогерам, поэтому вам... Далее какой-то ролик посмотреть, любуйтесь и наслаждайтесь. Не нравится тот или другой блогер, можете буквально поменять. Вот и все, никто не навязывается. Просто я говорила, что вот такая бывает ситуация. Я ни в коем случае, ну тот, кто умный, я думаю, умный поймет. А дура... с дураками я никогда не связываюсь, потому что с дурами и с дураками я не связываюсь. Потому что с дураком связаться, вы понимаете, дорого себе станет. Итак, а я сегодня хочу приготовить оладьи. Я хочу приготовить оладьи. Девочки, ну вот у меня какие-то мошки и блошки. Вот из-под раковины что ли они ползут? Я ничего не пойму. Ну не все время, но, но бывает. Я уже тут и заливала кислотой. Ну потому что, знаете, каменная вот эта у меня каменная штука. Ее никогда уже не снять, если только с ней, наверное, выбрасывать, если кухню. Ну, в общем, вот такие мелкие-мелкие, как, как в цветах. Вот есть в цветах, вот такое и здесь. Ладно, девочки, я хочу покрутить, я сегодня хочу покрутить кабачок, а то он какой-то мягкий становится, по-быстренькому. Вот, туда хочу покрутить 
Вам не обидно? Не видно. Я хочу покрутить вместе с луком его. Сейчас выложу и сюда буду, буду его буквально, буквально пропущу по-быстренькому. Добавлю туда рисовой муки, рисовой муки и одно яйцо. Вот и все. И буду жарить себе такие оладики. Они когда, они когда горячие, они очень вкусные. А сегодня, девочки... А сегодня, девочки, я вас хочу познакомить вот с такой красивой, посмотрите, какая красивая мясорубка, какой дизайн, какая красота, компактная, малюсенькая, не шумная. Так, итак, Даукан FW2720. Кто не покупает готовый фарш и полуфабрикаты, а мы не покупаем, девочки, мы делаем все дома. Тому эта мясорубочка просто необходима. Имеет две кнопки старт и остановка и кнопка реверс, чтобы назад вам выбросить фарш, если вдруг зажует. У меня пока такого не случалось. Компактная, не тяжелая. Материал корпуса нержавеющая сталь. И пластик. Пластик тут и пластик вот сюда, куда вставляется шнек. Вот. Значит, имеет... Три диска. Один я уже надела и еще два. Три диска. И имеет еще э, две насадки. Две, две насадочки вот такие. Вот для кеби и колбас. Нож из нержавеющей стали. Долговечная и практичная. Ножи и решетки долгое время не, не потребуют заточки. Не шумная. Ой, из-за шума, изоли... из шумоизолированных стенок двигателя, а также благодаря системе защиты двигателя не перегревается. Шикарная, девочки! Ну что самое-самое главное, что сейчас на нее 40% скидка. Я вам оставлю ссылку в первом комментарии, закреплю. И в описании ролика пройдите, и цена вас очень удивит. И вы обязательно захотите ее приобрести. Посмотрите, какая красавица. Просто красавица. Какой дизайн. Ой, браво. Просто дизайнеру и инженеру, которые ее делали, конечно, браво. Вот такая так, девочки, а теперь начнем мы крутить очень хорошая, компактненькая, видите, какая она маленькая, чтобы представлять, какого она меньше, меньше А4 листа, меньше, она вот, вот такая, вот, А4 листок, вот, 40% скидка, и это на весь июль, девочки, пользуйтесь, пока есть возможность, а мы давайте с вами покрутим. быстро крутит хорошо крутит все ни, никаких замечаний нет но честно я наверное должна быть честная со своими подписчиками и менеджеру скажу запах немножко пластмассы есть есть что есть что есть, то есть и ничего не могу я я не могу набрать ну чуть-чуть потому что она новая может быть скорее всего но за такие сущие копейки одевается легко разбирается легко разберется любой даже малыш с этой мясорубкой. Поэтому, поэтому, так, ссылки обязательно я вам оставлю. Вот, девочки. Хорошо, ничего не оставляет тут. Очень хорошо. Но нож действительно достойный. Э, дизайн достойный. Красавица, красавица. Ничего не могу сказать. Вот. Ну, у меня кабачок, поэтому тоже, знаете, относительно. Хотя для, для заготовок, я вам хочу сказать, для заготовок са, само то. Ну, вот. А сейчас мы с вами, девочки, а с вами, девочки, сейчас мы сделаем, посмотрю, как получится. Я лук не добавляла раньше в кабачок, а сейчас думаю, дай-ка я добавлю, почему бы нет. Почему бы и нет, да, девочки? Вот и все. Вот такая красавица. Ох, и красивая, красивая. Прям хочется ее такое лялечко. 
Такая красавишна. Девочки, каждая пенсионерка может прям с пенсии себе купить, если нужна мясорубочка. А вот. Ну вот, посмотрите. Но запах есть. Врать не будет. Посмотрите, какая красивая. Очень красивая. Вот такая, со всех сторон такое. Да, нержавеющая сталь и пластик. Значит, вот здесь штучка, это пластмассовая, имейте в виду. И вот здесь пластмасса. Все остальное нержавеющее. И ножки. Ножки, она стоит устойчиво. Ножки прям присасываются. Шикарная. Так, ну ладно. А теперь мы сделаем себе оладиков. Время 11 часов. Мы вчера с вами ели поздно, поэтому я и есть не хотела. Вот. Вот такие вот дела. Девочки, ну что, надо собирать уже чемодан. Я вам честно скажу, нету никакого настроения. Никакого. Тем более у меня есть к этому предпосылки. Ну ладно, ладно. Раз такая ситуация, мы люди ненавязчивые, я как-нибудь справлюсь. Справлюсь как-нибудь сама. Я думаю, что это не смертельно. Девочки, хочу вернуться к вещам. Спасибо, кто меня поддержал что я отправляла вещи, вот, я считаю, что это вещи, я считаю, что я вчера специально зашла в Ашан и посмотрела вот такусенькое полотенце, больше 200 рублей, а я отправила штук 20 полотенец, которые из Икеи, но я думаю, пакостные комментарии пишут, это люди, зависть, это зависть, ничего вы мне не говорите, нормальный человек, который понимает, сколько чего стоит, не будет писать гадость, но не будет. Ну, вот. Поэтому вот так. Ой, какие у меня помидорки куплены. Посмотрите, бумбочки такие, да? Вот такие, о, какая, такая вот, пирамидочкой. Но это не, не, не домашние, это я ваша не купила. Так, рисовой муки я бухнула, я не посолила. Немножечко присолю, совсем чуть-чуть, не хочу соли. Ой, девочки, я вам знаете, что хочу? Мне кажется, если кто-то расположен к полноте, даже действительно от воздуха будешь поправляться. Это правда. Вот только к 60 годам, и вообще метаболизм наш, наверное, засыпает крепким-крепким сном. Ведь посмотрите, я и занимаюсь, и ем я, допустим, два раза в день. Не -а, ни 100 грамм не уходит, не -а, и занимаюсь, и дома прыгаю, и дома танцую, и плешу. Нет, был бы огород, я бы и на огороде танцевала, и плясала. А вот. Так, сковородку видно будет? Видно. Все вам видно, девочки. На мне туничка из василька, вот такая халабуда. Мне кажется, таких сейчас нету. Хотя, не знаю, если кому-то интересно, сходите, посмотрите. Это трикотаж. Шикарная такая штучка. Прям шикарная. Вот. Настроение, я вам сказала, не очень. Да, чему радоваться? Чему радоваться, девочки? А вы говорите, что там, как, кто там. Ой, сколько я вчера пакости начитала. Ну, улетели в бан. Улетели безвозвратно. Я не буду, я уже говорила, что я не буду, конечно, терпеть ни хамства, ничего. А то, что я просто эту тему подняла, ну, дай бог, дай бог на пользу. Дай бог кто-то обратит на это внимание. Вот и все. То ли жидкую так оставить, то ли ее запустить, я не пойму. Мне, может, надо было убрать отсюда сок. Что-то у меня уже будет просто рисовая каша, что ли. Не знаю, девочки, что получится. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, отключусь, чтобы не занимать время. Ну вот, девочки, первая партия пошла. Хорошо они жарятся, мне нравится. Сейчас прожарю. Я люблю такие прям, знаете, такие прям сухарики, сухарики поджаристые. Сейчас я их выложу. Вот такие вот дела. Сегодня достану чемодан, посмотрю, что мне с собой брать. Ладно, раз я уже решила к родителям в Сибирь слетать на могилу, мне надо доделать свои дела. Решение принято. И на этом все. И на этом все. Вот. Ой, какие колесенькие. Тоненькие. Тоненькие. Звоненькие. 
Не, хорошенькие девочки, делайте, девочки. Одна луковица, кабачок и рисовая мука. И яйцо. Все. Не, шикарно, шикарно. Сейчас мы с вами попробуем. Сейчас я вторую портиночку загоню. Вот. Васечка сидит на столе, как всегда. Потому что ему с полу ничего не видно. Вы думаете, они почему поднимаются? Потому что ему ничего не видно. А ему надо смотреть, что делает хозяюшка. Вот. Так что вот. Вот такие вот дела, девочки. Так что присмотритесь к этой мясорубочке. Может, кого-то заинтересует. Вот. Почему мы делаем рекламу, я уже вам говорила. Это неотъемлемая часть блогера, неотъемлемая. Не показывает рекламу только тот блогер, который не достиг, не достиг какого-то набора, набора. Ну или ведет себя недостойно, не дадут, конечно. Или нет народу, народу а, столько подписчиков. Не народу, а подписчиков, неправильно говорю. Ну вот, вот им не дают. Или, или знаете, из ряда, вон фрики, знаете. На ютюбе ведь много фриков. Есть даже дамы, и дядьки, и тетки, и всякие. А некоторые просто за счет, ну вот, комментаторы. Вот эти не комментаторы, а как они называются, обзорщики. Они же живут за счет кого? За счет блогера какого-то. Они выберут и его давай мутить, кутить и долбать. Вот. Поэтому все, все есть, все это есть на ютюбе, к этому, наверное, надо быть спокойному, спокойно относиться, вот, что я стараюсь и делать. Но иногда, видите, вот такая ситуация, как у меня вчера получилась, ну, неприятная, мне она самой неприятная, потому что человек действительно очень приятный, очень, со всех сторон, даже, даже спору нет. И чувствуется и хозяюшка, и руки из того места, и сама опрятная, и красивая. Ну, ну нет слов, ну нет слов. Поэтому, поэтому, так что, Людмила, вы меня уже простите, извините. Так получилось, так бывает иногда. Попадешь, да не туда. Ну, слово не воробей, знаете, выскочит, не поймаешь. А на ютюбе тем более. А мы тем временем... Чтобы я у вас не отнимала время, попробую. М -м -м. Девочки, лучок придает... Да. С луком... С луком гораздо вкуснее. Гораздо вкуснее. Вот мне только единственное не нравится оладьи. Они впитывают в себя очень много масла. А на сухой, наверное, будет не перевернуть. А масло мне столько не надо. Я и так жир трес. Ну вот. Ну вот такой ролик опять, как всегда, ни о чем. Ой, девочки, как голова болит у меня опять. Сегодня, наверное, магнитные бури. Мне на магнитной буре... Вверх хрустящая, серединочка такая. Очень вкусно. Вот такие вот дела. Девочки, ссылку оставлю. Посмотрите, присмотритесь. Не навязываю. Решать вам. Деньги ваши. Поэтому вот так. Всем всего доброго. Всех люблю, обожаю, целую. Пусть вам в этой жизни повезет. Пока-пока.